大家好，我是台湾阿贤。这一系列的影片，我们大家一起来看 JavaScript 里面的物件导向城市设计。物件英文叫做 Object。物件导向城市设计就是 Object Oriented Programming， 简称 OOP。刚刚我在玩的这个游戏是根据 Asteroids 这个旧游戏改编而来。Asteroids 大家可以在 Wikipedia 上面看到。这个游戏的剧情是有很多陨石在飞。你开着一架飞机，啊，你要闪这些陨石，然后或者你可以发子弹把这些陨石打掉。那为了展现物件导向城市设计的某些特性，我特地加了一些敌机，呃，在这个游戏里面，然后这敌机会发射子弹。你开的飞机，你要闪陨石，你也要闪子弹，也要闪敌机。那你也可以发射子弹，把陨石跟敌机都打掉。那在这个游戏里面有很多个体，这个敌机是一个个体。这子弹一个一个都是个体，还有陨石一个一个都是个体，这些个体就是物件。那大家可以看到，呃，同一时间有很多陨石在飞，这些陨石它们有一些呃相同的行为。那我在写这个游戏的时候，我并不需要把每一个陨石的这些行为都写出来，我可以透过一个模板来产生这些陨石。我们在这个模板里面。描述这些陨石的这些行为，那这个模板就叫做种类，英文叫做 class。一个模板，也就是种类，它可以延伸出其他的子种类。这些子种类除了继承原本种类的行为之外，它还可以描述更独特的行为。那这些在我们之后的影片都会有详细的介绍。我们这一系列的影片会分成两部分。第一部分我们会介绍呃 JavaScript 的语法，还有语言的结构。那在第二部分呢，我们会带大家来完成 Space Rider 星际游侠这个游戏。那在那之前，有一些种类跟种类之间的关系，必须要跟大家理清。我们现在看到这个示意图，在这个图里面有五个种类 ：A、XA、YA、MYA 和 NYA。先看到上面这三个。x a 跟 y a 是继承 a 而来，所以我们说 x a 是 a 的 subclass 子种类。那 y a 也是 a 的子种类。a 是 x a 的 superclass， 我把它翻成母种类。那 a 也是 y a 的 superclass。那现在看 y a 以下 ，m y a 跟 n y a 都是 y a 的子种类。那 Y A 是 M Y A 和 N Y A 的母种类。那如果大家看整个图的话 ，A 是在 M Y A 的上游，它也是 N Y A 的上游，所以我们也会说 A 它是 M Y A 和 N Y A 的母种类。那 M Y A 和 N Y A 也是 A 的子种类。这一集先到这边，我们下一集见。